Hello, how are you doing? Hello, good evening. Good evening. How are you today, Efrain? Um, very good. Very good. How was your weekend? Um, happy. Oh, you have a happy weekend. That's nice to hear. Yes, what and you? you? Oh, I have an amazing weekend. <laughs> but I cannot say the same about Monday. Monday sucks. <laughs> a horrible Monday, but anyways. <laughs> what about you, Maria Stella? How are you doing? Fine, thank you, teacher. This, um, this, uh, was a very good day. That's nice. And how was your weekend? Excellent. I go to the to the beach. Amazing. Yeah. Yes. So I you need. relaxed. <laughs> <laughs> yes. <laughs> yes, we need relax. Yes, I totally agree. It's necessary to relax and yeah. There is no better place than the beach. <laughs> yeah, it's necessary. Yes, I agree. How are you doing, Maria? Mayra? Very fine, thank you. And how was your weekend? Very quiet. Very quiet. Yeah. At home. I stay at home. Yes, with my family, my husband and my daughter. Ah, excellent. So you had a family time. <laughs> yeah. <laughs> That's awesome. Hi, Darwin. How are you doing? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I had a uh, not very happy day. Oh, amazing. Nice to hear you. What about you, how, uh, Juan Ernesto? How are you doing? Oh, he's frozen. Hey, just, hello, hello, good evening. Hi. <laughs> I am fine. You're fine. How was your day at work? Yes. <laughs> yes. Yes, at work today. You have a good day. <laughs> yes. Uh, so so. <laughs> so so. Okay, but that's uh, is your coworker back? ¿Ya regresó su compañero? ¿O sigue cubriendo? No, tomorrow. No, okay. Yes. Nice. What about tomorrow, you? Tomorrow, go back. Nice to hear that. How are you doing, Fidel? I don't know if he's there, but... Well, this is the last week of classes. Es ya la última semana, el último empujoncito. Gracias por estar puntuales. Eh, Mayra, do you have a question? Yes, teacher. Un, um, <clears throat> usted va a dar el, el próximo módulo, el que sigue a este. Fíjese que eh, ahora nos reunimos eh, porque siempre hacen, para darnos indicaciones, pero nos dijeron que todavía no saben que las asignaciones las van a hacer al final de esta semana, tipo viernes. Uh -huh. Que pero... nos hacen encuesta para seleccionarla. Sí, eso iba a preguntar si nosotros <risa> podíamos seleccionar con qué teacher queríamos recibir las clases. Fíjese que van a recibir una encuesta, pero yo no sé eh, que si incluye algún campo así, pero este... Pues eso, claro, ustedes pueden escribir, ¿verdad? Ahí al correo de administración. Y pues que... Si no renunciamos, le voy a decir. Si no renuncian. 
Sí, no, yo estoy encantada con este grupo, de verdad que los admiro, han sido un grupo excelente, eh, he estado encantada de trabajar con ustedes y pues si me lo vuelven a asignar yo sería más que feliz, <ríe> y si no pues espero que bueno, se vamos a vuelta. y voy a mantener el ojo en ustedes, ahí lo voy a ver que se están conectando. <ríe> vamos a tomar insopor. <ríe> Qué madillantes. <ríe> Sí, nos dieron algunas indicaciones, pero no sé, todavía no tengo acceso, no sé qué es lo que viene en esa encuesta, porque eh, tienen que cumplir ciertos requisitos para que se les dé su, su, su diploma, ¿verdad? De, so, uno de esos es la, el tiempo que han estado conectados en, en eh, que reúnan el, el, el mínimo, ¿verdad? Por lo menos de estar conectados en, la, en las reuniones de Zoom. Ese es uno. El otro es la plataforma, que tenga la nota mínima de 8, que esté todo completo. Y el tercer requisito es llenar esa encuesta, que la vamos a llenar el viernes. Uh -huh. Pero sí, no, no sé qué es lo que eh, vendrá por ahí. Pero es una encuesta que se llama encuesta de satisfacción y sí es obligación de que la llenen. Y es parte okay. de los requisitos para que le den su... Su diploma, entonces me imagino que ahí ha de venir algún campo pues en el que ustedes puedan comentar, ¿verdad? Cómo se sintieron en el curso. Ok, gracias, Ticha. <ríe> bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta, Ticha. Sí. Este, en la, con las notas de la plataforma de las, de las homework, este, como si nosotros nos equivocamos en alguna respuesta, podemos reenviar una segunda que respuesta, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cuál nota es la, la que se evalúa o se agrega como nota final? ¿La última que enviamos, en ese caso la corregida, o la primera en la que salimos mal? La corregida. Ah, okay. Ajá. O sea que si usted en el primer intento sacó ocho y usted dijo, no, yo ya sé en que me equivoqué, ya entendí, corrige y se saca nueve y dice, no, yo quiero llegar al diez y lo vuelve a hacer. Eh, la última nota es la que se le va um, acumulando. Uh -huh. Ah, ok, perfecto, gracias. Así que tienen chance todavía, porque acuérdense que hay una nota mínima también. Y nosotros como salvadoreños, muchos somos así como que, ay, así que quede este volado, ¿verdad? Así que se vaya, ya me harté. Entonces, no, tengan paciencia, ¿verdad? La plataforma es de tener paciencia y corrijan, ¿verdad? Cualquier puntito ya les ayuda. Y sería una lástima que por no cumplir un requisito, ¿verdad? Las desveladas sean por gusto y no les vayan a dar su diploma. Así que mejor, ¿verdad? Igual con la de la encuesta, yo creo que para el, el, el miércoles se las van a enviar. Y esta encuesta hay que hacerla en clase. Eh, vamos a tener chance el viernes y no la vayan a llenar antes. La van a recibir en WhatsApp y al correo, pero no la vayan a llenar porque es... De, si la llenan mal, Insafor la va a rechazar. Por una cosita que esté mal, por un puntito, se la van a rechazar. Entonces la vamos a hacer juntos. Aunque reciban el miércoles esa cosita, no, no la vayan a llenar. Porque hay que ser bien específicos. Y ahí les voy a ir explicando que va a ir en cada campo. Pero eso lo vamos a hacer el viernes, la encuesta. Sí la van a recibir antes, pero no la vayan a llenar. Por favor, no vaya a ser. Ok. Ya estamos algunitos por aquí. Si no hay más preguntas. No more questions. Ok. Tengo so, una pregunta, teacher. Ah, uh, dígame. El material que tenemos de las unidades. Eh, yo traté de descargar el, la unidad 4, pero no aparece nada. Eh, el, el libro. Eh, sí, lo, las unidades que tenemos del manual. Mm, me parece raro, pero si gusta se lo puedo mandar otra vez. Lo mandaron al grupo de WhatsApp donde está completo el manual. Se lo ah. puedo mandar después. Ah, bueno, cómo no. Gracias. Sí, pues, sí, lo mandaron, pero usted creo que no estaba en el grupo porque fue la primera semana que mandaron el, ah. el manual completo en el grupo. Ajá. Ajá. Ah, bueno. Así es que ahí se lo, lo voy a reenviar al grupo para que lo tenga usted. Teacher. ¿Sí? Hola. Teacher, sí, eh, sí. voy a reiniciar el modem y me voy a salir un ratito. Por, eh, voy a reiniciar mi modem porque eh, no llego ni a los 3 megas. 
no sé qué le está pasando a mi internet y los oigo como que son robots. Ya me voy a volver a conectar. Ok, trate y si no, tal vez desde sí. el teléfono mejore. Tal vez hay que reiniciar que... hasta el modem. Sí, sí, sí. Ahorita voy a intentar. Ok. Bueno, entonces sí, ya vi que vino la mayoría, pero por, voy a hacer una excepción y voy a empezar a pasar esta despuesito. Eh, vamos a comenzar. Can you see the screen? Yes. Okay, perfect. So today, as yes. I was telling you, is our conference number 16. It's the last section, is the section number four. And this is what we are going to be covering during this uh, time. This week, we are going to describe the location of my and other workplaces. Ask and tell people the specific locations of places and directions surrounding my workplace. We are going to describe how my and others working places are look like. Tell someone directions of where my workplace and someone else's are located. For this, we are going to use preposition of place uh, in, on, and at. As I told you the last week, esas preposiciones se utilizan, tienen su forma de usarse con tiempo y también se pueden usar con lugar. Ahora vamos a ver cuándo vamos a usar in, on y at cuando estemos hablando de lugares, ¿verdad? Escribiendo locations. Questions aquí con los, con los, con los que vamos a cubrir. No questions. No, no question. No. Okay. So uh, for this, it is necessary uh, to know like places. Uh, let us check vocabulary. Which places in town do you already know? Airport. For example, an airport is the place when you go, when you want to travel by plane or another city or country. This is a place uh, in town. What other places do you know? Can you mention some places in English? I know. Guatemala. Okay. And uh, places that you can uh, go in the city? Oh. Hospital, yes, the hospital is a place. Try to remember places. Okay, we have airport, hospital, what else? The park. The park. The library. Library. The supermarket. The supermarket. The bank. The bank. Uh -huh. Restaurant. Restaurant, yes. Mm -hmm. Okay, so we're going to uh, describe and, and get some more vocabulary here. Who wants to read? This is amusement park. Can you repeat amusement park? Amusement park. Amusement park. Who wants to read this slide? Alguien que quiera leer? Me. Okay. An amusement park is a large outdoor area where people can go on ride such as a roller coaster and enjoy other entertainment. Excellent, thank you so much. Very good. Aquí solo en agosto vemos los amusement park, ¿verdad? No hay uno así como, como fijo, ¿verdad? Como decir uh, Disney o algo así, <laughs> no, ¿verdad? Solo los vemos en agosto o en las festividades. Ok. Uh, thank you so much, Nelson. A bakery. 
It's a bakery. Okay, Efrain. Bakery. Read this slide. Okay, a bakery is a place where you can buy buy fresh bread and bread cakes. and cakes. Okay, thank you so much. So it is like, uh, what is your favorite bakery, Efrain? Um, I don't have favorite. You don't have a favorite bakery? What about you, Mayra? What is your favorite bakery? Mm, San Martin or Teclén. Ah, San Martin, yes, it's delicious. <laughs> <laughs> La Tecleña, it's also delicious. The bakery, it's um, panaderia, right? A bank. Who wants to read this one? Volunteer? A bank is a place where people deposit or withdraw money. You can also borrow money from a bank. Excellent. Thank you so much, Maria Estela. Vocabulario mm -hmm. aquí. Withdraw. Mm -hmm. Retirar. Withdraw money and you can also borrow puede retirar puede prestar y también bueno aquí está deposit so you can deposit poner withdraw quitar <laughs> retirar and borrow prestar so that's what you can do in a bank ok ya se las mandé ya tienen la, la, la cosita las diapositivas Así que no se preocupen, ya tienen esto ahí. Si quieren, anoten palabritas nuevas, el significado, and so on. Ya lo tienen en su, um, en el grupo, lo mandé. Bookstore. A volunteer to read, what's a bookstore? Bookstore is a place where you can buy books and magazines. Excellent. It's a place where you can buy books and magazines. That's a bookstore. Thank you so much, Juan. Butchers. Volunteer to read? Butchers. Carnicería. Yes, la carnicería. Butchers. A butcher's is a place that sells fresh meat, such as steaks and sausages. Y también embutidos, sausages y salchichas. Para embutidos en general, este, bistec, etc. That's a butcher's. A bus station, who wants to read this one? A bus station. A bus station is the place you go when you you want to travel by bus to another place, usually another city. city. Okay, thank you so much. Bus station, cafe, or you can say cafe. Cafe or cafe. Cafe. A uh, cafe is a place where you can buy a cup of coffee or tea and cake or sandwich. You normally sit down at a table to have teas. Excellent, thank you so much, Fidel. So what is your favorite cafe, Fidel? Starbucks. Starbucks, yes. <laughs> it's my favorite too, Starbucks. Yeah. Okay, cinema or movie theater. So you see in um, British or in um, UK and El Reino Unido, they say cinema. In the United States, they say movie theater. Movie theater, so you can um, find out their cinema or movie theater, either or is the same. Okay, a volunteer to read this one. Me. Okay, Mayra. A cinema or movie theater is a place where you can see the latest movies. Many people eat popcorn while they watch the movie. Excellent. 
Thank you so much. Then we have the court. Volunteer to read about the court. So, a court is a place where civil and criminal cases are presented before a judge. Okay, thank you so much. Craft okay. market. Craft market. Volunteer to read about the craft market? What is the meaning of court? Uh, la corte. Corte. Mm -hmm. Thank you. Okay, you're welcome. Who wants to read about the craft market? Okay, I'm yeah. going to do it at the moment. A craft market <laughs> is normally a temporary event or place where people sell typical handmade products of a region or country. So un craft market is, es como un mercadito temporal uh, o un evento donde las personas venden eh, artículos, artesanías típicas, cosas hechas a mano, handmade. Mm -hmm. Como exposiciones. Ajá, pero de artesanías. Aquí hay un mercado de artesanías. Ah, uh, yeah, yeah. There are some of them. Craft market. Okay, a dentist. Volunteer to read this one? Me. Okay, Fidel, thank you. The dentist of is the place where people go to take care of their teeth. Sometimes they have teeth remove the mobile or Ooh. get a feeling uh -huh. or get a feeling that's nice thank you so much fidel any uh, questions about this feeling uh, rellenos okay mhm mm a que le quiten los dientes o a que le hagan relleno <laughs> Okay, um, let's move. Department store. Volunteer to read about department store? Me. Thank you, Mayra. A department store is a large store that sells clothes, household appliance and other goods in different sections or departments. Okay, thank you so much, Mayra. Which is your favorite department store? A uh, clothes store? Clothes? Uh huh. What is your favorite? Simon? Mm. Uh, Simon. Oh, yes. It's a very nice department store. You can find almost everything you need there. It's nice. <laughs> Thank you so but much. In but in this case, it's not the, the mall or, or, or the, como decirlo, como el, 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 como decir el lugar completo, sino que en este caso es el departamento, como departamento de ropa. Uh, no, it is the complete place, así como ah, usted lo dijo. Place. Okay. Ajá, Simán es una department store. Okay. Ajá, es una tienda por departamentos. Ajá, okay. está como dividida en secciones donde usted puede ir a, a algo específico, ¿verdad? Si usted quiere ropa de dama, va al departamento de dama, pero en general la tienda se llama department store. Department store. Ajá, like. Household. Household appliance son como eh, electrodomésticos para el hogar. Household. Household es hogar. Uh -huh. Así completo donde puede encontrar por departamentos y cosas para la casa. Así quizás, por ejemplo, sería Simán, Sears. ¿Qué otro? Simán y Sears quizás son los más famosos. Ok, dry cleaners. A volunteer to read dry cleaners. Me. Thank you, Nelson. A dry cleaners is a place where you, you take your clothes, 
to be dry cleaned, which means they are cleaning with chem chemical chemical instant chemical instance instance of water. Excellent. Thank you so much. Okay, questions. Dry. Dry. Dry es seco. Mm -hmm. Dry. Ajá, es como que lavan la ropa en seco. No ocupan agua, sino que químicos. Chemicals. En vez de agua. Instead. The word instead es en lugar de o en vez de. Instead of water. Seco. All right. Fast food restaurant. Volunteer to read this one. Me. Thank you, uh, Maria. Uh, a fast food restaurant is a place where food is served quickly. Type, uh, typical. Typically. Uh -huh. Typical. Mm -hmm. You can buy burger, chicken, or fries. Okay. Questions mm -hmm. about this? Typically. Typically. Mm -hmm. Typically. Quickly. Uh, Typicamente. And quickly? Quickly, rápidamente. Quickly. Okay, so let us move. Fire station. Volunteer to read about the fire station. Me? Thank you, Douglas. A fire station is the building where fire feeders keep their equipment in clown, uh, the fire engine or fire truck. Okay, good, excellent. Esta palabra da problemas, <laughs> normal. Building. Building. Uh -huh. building. La U no se pronuncia. Building. building. Uh -huh. Building. Okay. Okay, questions about this? No question? No t-shirt. Good. Let us continue. Florist shop. That's easy. A florist is a place where you can buy flowers and sometimes house plants. Art gallery. Volunteer to read. Me. Thank you. A gallery is a place where you can see old and new painting, as well as other work of our social as sculptors. Uh, sculptors. Very good. Questions? George? Such as Esta, such as es tales como. Tal como o tales como. Such as. Okay. As you can see, there is an, an United Kingdom. They call it petrol station. In USA, it's well known as gas station. Volunteer to read. Me. Thank you. A petrol station or gas station is a place where you go to put gas in your car or other vehicle. 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 Yes, thank you so much. Green crossers. Green grocers, a volunteer to buy, uh, to buy, <laughs> Stop leyendo la... a volunteer to buy. <laughs> Me. Uh, okay, a Mira. Green, a green grocer is, is a place where you can buy fresh fruit and vegetables. Okay, thank you so much. Es como una verdurería, verdad? Una... Mm -hmm. Okay, Jim, you want to read this one, Maria Stella? Jim. Okay. A gym is a place where 
people can go to do exercise, work out, and feel fit by using the equipment that is here. Excellent. Thank you so much. Questions? Okay, hairdressers. A hairdresser sometimes is called a hair salon. It's a place where people go to get a haircut or have their hair changed in some way. That's a hairdresser's or hair salon. The Howard store. Someone to read about Howard store? Me. Thank you, friend. A hardware store is a place where you can buy tools and thing, things you need for construction or home impro improvement. Improvement. Okay, cool. Thank you so much. Is it clear the meaning of Howard store? Improvement. Uh, improvement. Mejoras. Home improvement is like uh, mejoras del hogar. It's like vidri. Like vidri. That is an example of a Howard uh -huh. store. Mm -hmm. It's not Thank ferretería. You. Vidri is a good example. Mm -hmm. Okay. So um, the hospital is the place where you go when you have an accident or need an operation or when someone is going to have a baby. A hotel? A hotel is a place where you pay for a room to sleep in when you visit another city. Then we have a library. A volunteer to read up this one? Library. Yeah. A library? It's a quiet place where you can read books or borrow books. A, a library has a large collection of books and magazines are, uh, available. Are, are available. You can also study at the library. Excellent. Thank you so much. Questions? No questions? Borrow. Hola. Borrow. Borrow. Prestar. Okay. Thank you. Puede leer libros, prestar libros. Borrow is prestar. Museum. Who wants to read this one? Museum. Me. Thank you. A museum. It's a place where people can just see money, historical objects to learn about the past, as well as other items of cultural interest. Okay, thank you so much. Then we have a park. It's an area of public land in a city that contains an area of grass where you can rest, play, or walk your dog. Sometimes a park has a playground for children. Questions? Area of grass. Eh, una area de grass es pasto o grama. Grama o pasto, that's grass. Mm -hmm. Any other question? Okay, car park or parking lot. So as you see in United Kingdom, en el Reino Unido se le dice car park y en americano es parking lot. In USA, they know it's a parking lot. A parking lot is a place where you can leave your car for a period of time, usually when you go shopping. Now, we have some others. 
Eh, la mayoría ya lo vimos. Uh, car park, este es el que acabamos de ver. Pet shop is a place where you can buy pets, pet supplies, such as pet food. Uh, you can call pharmacy a drugstore. Pharmacy a drugstore is a place where you can buy medicine and another health items. Playground, an outdoor area where children can play or things a slide or other equipment. Police station, the place where police officers work um, you are taken here if you are arrested. Post office, a place where people can buy stamps and mail letters or parcels. A prison is a um, building where people are sent as punishment for a crime they committed. A restaurant is a place where meals are prepared and served to customers. School is a place where teachers help children learn. Shopping mall, a large building that has many stores mm -hmm. and usually food court too. Stadium, a place where sports are played. You watch mm -hmm. your favorite team play here. Underground mm -hmm. station or subway station is a place where the subway train stops for passengers. Supermarket, a self-service store where people buy groceries such as food or household products. Zoo, a place where you can see animals and birds from around the world. Okay, that's basically vocabulary of places. And um, I hope this has been useful. I don't know if you have any questions. Tienen preguntas o vocabulario por aquí? Passenger. Passengers, pasajeros. Uh, Is there any other question? <laughs> Underground station, estación de tren. Ajá, es, la, es como el subterráneo. Uh -huh. okay, thank you. Is there any other question? Um, su supply, supply, supply. Supplies, es suplementos. In the pet shop. Uh -huh. Es un lugar donde usted puede comprar mascotas y eh, suplementos para mascotas, como por ejemplo comida, comida de mascota. So, why? Subway es el subterráneo, como el, el metro. Ajá, es un subterráneo. Subway. Eso significa lo, lo de la comida subway, subterráneo. ¿Dónde es por un subterráneo? Un subterráneo. Tiene un subterráneo. <ríe> Será porque parece tren ese pan más cuando está entero. A saber por qué se llama así. Ok, ¿se va a otra question? So, before we move on, antes de que sigamos, vamos a chequear asistencia. Veo que ya nadie se unió. Están los mismos, solo que Juan no lo veo. Ay, ya, ya lo vi. <ríe> Okay, so we're going to check attendance. Remember to say present and uh, turn on your cameras and uh, sit. Uh, give me one second. Day is 15. Mm 
Okay, Darwin. Present. Thank you, Delmis. Present. Thank you, Diego Fernando. Douglas. Present. Efraín. Present. Eh, Fidel. Present. Flor de María. Present. Es, es, Henry. Juan Ernesto. Present. Ok. Karina. Present. Thank you. Luis. Luis Alonso. María Adriana. No está tampoco. Uh, María Estela. Present. María Vanessa. Qué raro que no está María Vanessa. Ok. Um, Mayra Melanie. Present. Thank you. Nelson Alfredo. Nelson Edgardo. Present. Y Reina Beatriz. Present. Ok. Thank you so much. So we will continue. Uh, let me share the screen again. Okay. Uh, so here we are. Let's see, we have this conversation here to introduce the topic. We're going to practice this. Uh, let's see. As you can see, they are in the city. Um, so you see the man talking to this lady and he has a little kid. Okay, let's see what's the conversation about. Let us practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Excuse me, can, can you, you help, help me? me? Is, Is there, there a public restroom, restroom around here? here? Mm -hmm. A public restroom? Hmm. A public restroom? I'm public sorry, restroom. I don't think so. A public I'm restroom? Think so. I'm sorry, I don't, I don't think, think so. Oh no, my my son needs a restroom now. It's an emergency. Oh no, oh, no. my son I needs a restroom need restroom. Now no, it's an emergency. emergency. Oh dear. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Oh dear. Oh dear. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? Where, where, on, Main where, on, Main Street? Street. where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. It's on the corner On the corner of Main and First? On, on the, the corner, corner of Main and First? Main and First? Yes. yes, it's across from the park. You can't miss it. Yes, yes. yes. It's a Thanks a lot. Thanks, Thanks, Thanks a, lot. a lot. Okay, vocabulary, pronunciation, questions. Thanks a lot. Muchas gracias. Solo decir thanks es gracias. Gracias. Uh -huh. Y también es, hay mucha gente que dice many thanks, pero no es muy común. Es más común decir thanks a lot. Si usted quiere decir muchas gracias, es más común thanks a lot. Pero también many thanks se entiende, pero no es muy común. Any other? Across. Across es al otro lado o al cruzarse. Yeah. 
More questions? Restroom. A uh, restroom es un baño. Un sanitario. Uh -huh. Público. Uh -huh. Un baño público, un sanitario público. A public restroom. Okay, any other questions? Okay, let's practice again. Remember, intonation is important. It's very important. So let's repeat. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, oh, no, no. oh, my son, no, 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 Miren, si así, pónganse en el zapato a este señor que le está haciendo pipí el bichito. Entonces digan, oh, no, my son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, no. Oh, no, my son. It's an emergency. Okay, <laughs> so no mucho mejor. <laughs> oh dear, well, there is a restroom in the department store on Main Street. Oh dear, oh, dear. Yeah, there's, there's, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. It's on the corner, on the corner of May and yeah. First. On the corner, the corner of May and First. Yes, it's across from the park. You can't miss it. Yes, yes it's yes, across it's from, across the, park. from, from the, park. the park. You can't can miss, miss it. it. Thanks a lot. Thanks a lot. Ok, so vamos a practicar en grupo. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de que los ponga en grupo. No questions? No. All right, so let us practice it. Remember, you have it in the WhatsApp group. There you have the slides, so you can... Go to this one and practice in pairs, in groups, so you can take turns, practice with different classmates. Oh. <laughs> Esa foto es mía. ¿Quieres que la comparta contigo, de verdad? Quiero decirte algo. Dame unos minutos, dame unos minutos, por favor.
Okay, uh, I see. Is everybody missing? No, ya todos están aquí. Sí, ya. Okay, so we are going to continue with our presentation. Let's see. Okay, yes, you were able to see in this we are using prepositions. Uh, so we were practicing um, how to give directions, describing the locations. And this is basically what we have in the material for today. So as you can see, it says addresses and places, and we have that on page 39 of your material. So here we have a, a, a map. Let us um, read the places that are shown in this map. Let's repeat, bank. 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 Sport Palace. Sport, 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 Sport Palace. School. 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 Mall. 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 Park. 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 Church. 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 City Hall. Uh, restaurant. Restaurant. Arrows Company. Arrows Company. Bookworm. Bookworm. Hey, so, creo que unos de estos lugares ya los vimos en el vocabulario, otros pues ya los conocemos, pero también puede haber algo nuevo. Eh, like, for example, City Hall. ¿Quién sabe qué es City Hall? No Era. idea. Como la alcaldía. Alcaldía, exacto, el ayuntamiento, la alcaldía. It says City Hall. City Hall. Uh -huh. Y yeah. luego tenemos Mall, que Mall es un centro comercial. And so you can say shopping mall o se puede decir solo mall. Lo más común. No se tráeme agua. ¿Mm? And then we have, uh, algo otros están como con el nombre de Arrows Company, es alguna company. compañía X, con el, el es nombre. Oh, es Flecha, sí, compañía Flechas. <laughs> uh -huh. Igual como Sport Palace, sería como el Palacio de los Deportes, no sé, algo así. O había algo llamado así, creo que todavía existe una tienda así que se llama Sport Palace. Bueno, okay, so questions here? Okay, this is como un mapa. Aquí tenemos el nombre de, de algunas calles en el mapa, Barrios Street, First Avenue, Second Avenue, uh, Roosevelt Street. So working with this map, it is use the map to answer the questions below. Which street? is the restaurant on? Which street is the restaurant on? Roosevelt Street. Roosevelt Street. Aha, uh -huh. so you can say the restaurant is on Roosevelt Street. I pueden contestar. Oh, the restaurant is on First Avenue. Okay, yeah. now, which street is the city hall on? Which street is the city hall on? Which street? On 2nd Avenue. 2nd Avenue. 2nd Avenue. City hall is on 2nd Avenue. Very good. Well, you can say the city hall is on Second Avenue and Roosevelt Street. That's fine. Para decir enfrente de. That is in front of. In front of. Now, which street is the park on? Which street is the park on? It's <laughs> It's between and Roosevelt Street and Barrios Street. 
Yes, you can say it's between Barrio Street and Roosevelt Street, and that's okay. Or you can say it's on Fourth Avenue, and that's fine. Very good. So as you see in the exercise, it's asking about the locations, and we are using the preposition on. So... In this uh, part of the sections, we are going to study the prepositions of place. There are many prepositions of place. Hay muchas, muchas. Pero ahorita vamos a empezar con in, on, and at. And we have here some examples on when do we use at, when do we use in, and when do we use on when we are talking about locations. Cuando hablamos de locations, utilizamos at para referirnos a un punto. Por ejemplo, at the door, at the crossroad, at the traffic light. Como se pueden ver, usamos at para referirnos en un punto a tal cual la palabra, un punto en específico, ¿verdad? Es como, eh, por ejemplo, si alguien eh, toca la puerta y es, no sé, eh, El, el vecino o la vecina, entonces eh, está en la puerta. Entonces usted quiere decir, eh, tu vecino está en, en, en la puerta, pero no podemos usar in, porque in es cuando algo está adentro de algo. Tampoco on, porque on es sobre. Entonces usamos at. Your neighbor is at the door. Tu vecino está en la puerta, a la puerta. At the door, at the crossroad. At the traffic light. You know traffic light? Semáforo. Mm. Ajá, imagínese que usted está parado cerca de un semáforo. No puede decir in ni puede decir on. No puede decir in porque in es adentro y so on es sobre. So you say at. You can say I am at the traffic light. Right? Uh, Igual si nos vamos a referir a la ubicación top, bottom, and off, at the top of the stairs, for example. O si quiere decir al, al, at the top, at the top es arriba o al inicio, at the top. Eh, si le digo at the top of the page, uh, en el, la parte de arriba de la página, at the top of the page, at the bottom, al fondo, at the bottom, bottom, al fondo, at the end, al final, at the end, okay? So when you refer to group of activities, también se usa at, at a party, para referirse a un grupo de actividades, at a party, at a concert, at the cinema. Also, we can use at, when you're referring to school or university, at the school, at university, at home, at work, at the bakery, at a cafe, or at the chemist. Con estos lugares, cuando usted está adentro, también puede ser in, in the bakery, in a cafe, in the chemist. So, en este caso puede usar in, Si usted está adentro del lugar. At, si usted está cerca a los alrededores de, pero no ha entrado, puede decir at. Ya, esa es la diferencia, cuando va a usar in o cuando va a usar at. Hay preguntas hasta acá. Eso es práctica. Es práctica, práctica. Soy... Pueden leerlo de vez en cuando y practicar haciendo oraciones, eh, utilizando las expresiones que ven acá para que se les vayan quedando. In, in a 3D space, in the bag, in the classroom, in a box. Es cuando usted está adentro de, o algo está adentro de. Right? Cuando también vamos a mencionar dentro de algún territorio, como por ejemplo, in London, in Europe, in the Alps, in the world. Eh, cuando es dentro de un carro o una camioneta o en un bus. 
in, in the car, in a van, eh, si está dentro del agua, in the sea, in a river, in a lake, in the swimming pool, uh, printed material, in a book, in a picture, in newspaper. Cuando se refiere a, a material impreso también se usa in, por ejemplo, in a book, in a picture, in a newspaper. On, si se fijaron en el, en el ejemplo anterior de los ejercicios que hicimos, utilizamos on, porque nos referíamos a la calle, ¿verdad? Como decir, el banco está sobre la calle, sobre la primera calle. Sobre, on es sobre una superficie, on a surface, on a surface. Y tenemos ejemplos, cuando usar on, cuando nos refiremos a que algo está sobre una superficie. On the table, on the carpet, on the roof, on the sofa. Question so far? Ok, vamos. On the floor, el piso también es una superficie, ¿verdad? En el primer piso, en el quinto piso, por ejemplo. A uh, right, left. Cuando nos referimos a los puntos para decir a la derecha o a la izquierda, también usamos on. On the right, on the left. With public transport, cuando nos referimos a transporte público, también utilizamos on. On the bus, on the train, on a plane, por ejemplo. Media, también cuando vamos a, a hablar de un medio de comunicación. Um, for example, on the radio, on TV, on the internet, or on a website. Questions? No questions. Esas son más o menos cómo se usan y con ejemplo, ¿verdad? Eh, tengo acá una un poco más, as, es similar, tenemos in, utilizado para un espacio encerrado, por ejemplo, in a box, in a book, in the garden, in New York, in the mirror, in the picture, in Australia, in the world, on, used for a surface, como les decía, es cuando está sobre una superficie, como por ejemplo, on the wall, on the ceiling, on the door, on the floor, on the menu, on the page, on the radio, or on the TV, on the river Thames, at, is used for a point, at the corner, at the bus stop, at the door, at the dentist, at a concert, at a party, at work, at the university. Como pueden ver esto de las preposiciones puede ser un poco tricky a veces. Si se fijan aquí está on y en at podemos decir on the door o at the door. Va a depender, por ejemplo, si es algo que está pegado en la puerta, un sticker o algo así, usted puede decir on the door, está sobre la puerta o los recibos, ¿verdad?, que los pegamos ahí con un imancito, podemos decir on the door, están sobre la puerta. Eh, pero a una persona, por ejemplo, no podemos decir on the door. Entonces decimos at the door. Eso depende del contexto, ¿verdad? ¿Preguntas? Como no hay preguntas, vamos a practicar. Se pueden guiar con esto para responder. ¿Cómo completamos estas oraciones? Acuérdense que no es necesario que lo copien todo, pues ya lo tienen en la diapositiva. En su cuaderno solo pongan número uno y ahí ponen qué preposición completa mejor ahí. In, on o at, en base a lo que hemos visto. In, on o at. Les voy a dar tiempo para que completen el ejercicio. Remember, number one, answer. Number two, answer.
Have you finished the exercise? No, no. No yet? No. Okay, I'll give you a couple of minutes more.
Okay, uh, finish. A volunteer to read the number one. Yes. On. Number one on. Nediki. She was. Um, she was sitting on the table waiting for the hair husband to arrive. Okay. Another possibility? She was sitting at the table. Okay. For her and to arrive. No. Yes, oh. that's right. He was sitting at the table. Um, because it's like a specific point. It's like, um, acuérdese mm -hmm. que on significa sobre. Okay. Bueno, pudo haber estado sentada sobre las mesas, pero eh, creo que es más como on, uh, at. <laughs> at. Mm -hmm. Yeah, thank you so much, at. So number one, the answer is at. Um, number two, volunteer. My mother lies on the second floor. Excellent. My mother lives on the second floor. That's nice. Si pusieron in, también puede ser. Como primera y la mejor opción es on. Y luego también puede ser in porque pues está dentro de ese como lugar encerrado, ¿verdad? Uh, so también es una segunda opción válida. Primera opción, como dijo Darwin, on. Y también se puede decir in. Ahí pues es flexible. And number three. You can put the poster on the door. Yes, you can put the poster on the door if you like. Very good. Number four. Where is he staying at the moment? In Germany. In Germany. Okay, excellent. In Germany. Number five. Do you know where this piece is? Yes, it is in your pocket. In your pocket, excellent. Remember, pocket is bolsillo, so está dentro de tu bolsillo. It is in your pocket. Good. Number six. What do you learn about the accident? I read it on the newspaper, in the newspaper. Yes, en ese caso pueden usar in o pueden okay. usar on. Okay. That's correct. Thank you so much. Uh, number seven. Are you sure he is at home now? Excellent, at home. Excellent. Number eight. I, I have a meeting at 7 p.m. tomorrow in Los Angeles. Excellent. In Los Angeles. Very good. Number nine. Okay. On the cover of the two series. Excellent. On the cover. Nice. Number 10. How long were you able to say at the bottom? Excellent. At the bottom. Number 11. There are many stars in the sky tonight. That's it, in the sky. Very good. Number 12. There are many stars in the sky tonight. Yes, in the sky tonight. And number 12. 
he was he was at the crossroad of his life excellent at the crossroad of his life at number 13 he is what he is waiting at the end of the road excellent at the end of the road and finally number 14 what's on tv tuning tonight okay on tonight. tv tonight excellent that's it so i see that you did an excellent job lo hicieron excelente sus respuestas fueron acertadas. Ahorita te, quizás más de alguna vez tuvieron que leer ahí como si usted está donde va esta. Y así se las van aprendiendo. But you did a very nice job. Eh, veo que se han unido algunos cuantos que no estaban al principio. Qué bueno que pudieron unirse. Este solo para que quede por aquí registrado. Vamos a ver. Quienes no estaban, casi todos están. Mi teacher. Vanessa, ¿verdad? Yes, I'm sorry. <laughs> But I leave late to my work. Ok. Mi In... teacher. Nelson, ¿verdad? Bueno, qué bueno que se pudieron unir. Vamos a ponerlos acá, que aquí están ya. María Vanessa y Nelson. María Adriana no se ha conectado, ni Luis Alonso. Bueno, Diego, Diego Fernando tampoco, ¿verdad? No, no está Diego Fernando. Ok. Bueno, pues gracias por unirse. Seguimos. Eh, recuerden, ¿verdad? Lo que les, lo, lo, les decía al principio que esta semana, por ahí del miércoles, les va a llegar un, eh, como parte de los tres requisitos para obtener su certificado, les va a llegar un correo y un WhatsApp. Básicamente es la misma información. Eh, la del correo y de WhatsApp de una encuesta. No lo vayan a llenar porque lo vamos a hacer juntos el viernes. Porque este, vamos a ir paso a paso con la información que deben poner ahí. Eh, porque si algo no está bien, entonces Insafor lo va a rechazar y se les va a hacer más difícil obtener el, 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 su diploma. Es una encuesta de satisfacción, pero la vamos a hacer el último día de clase. Se les va a mandar antes la información estés en pendiente, ¿verdad? De recibirlo, pero no la vayan a llenar. Este, vamos a ver. Seguimos. Ok, como pueden ver, esto es parte, ¿verdad? De, eh, de su material. Tienen How to Use Simple Prepositional Place. Es lo que acabamos de practicar. Lo tienen en su página 40 de su manual. Utilizamos on para referirnos a cuando algo está sobre. En este caso, como estamos viendo direcciones para referirnos sobre tal calle, sobre tal avenida, sobre tal esquina, vamos a usar on. In es para referirse dentro de un lugar, dentro de un territorio en específico. Y at para puntos, en un punto en específico. Let's repeat. On Fourth Avenue. On Fourth Avenue. On the corner. On the corner. On the street. On the street. In El Salvador. In El Salvador. In San Salvador. In San Salvador. In the park. In the park. In the neighborhood. In the neighborhood. At the meeting room. At the meeting room. At work. At work. At the bank. At the bank. ¿Tiene alguna pregunta con esto? In the new borough. Ah, in the neighborhood. <laughs> neighborhood es el vecindario, la colonia. Neighborhood. Así decimos la colonia o el vecindario. 
neighborhood. Any other question? No more questions? Ok, aquí hay, hay algo que es importante mencionar eh, cuando estamos, eh, decimos fechas o calles, utilizamos números ordinales. ¿Se acuerdan cuáles eran los cardinales y cuáles son los ordinales? Vámonos a tercer grado por ahí. Ay, no. No. <risa> Your second. Ajá, ¿qué es eso? Third, second, ¿qué son? Number ordinal. Ordinales. Ajá, ordinales. Son third, second. Eh, eso se utilizan para, como su nombre lo dicen, para dar un orden o una secuencia. Y también los números ordinales en inglés se utilizan para dar fechas y también para referirse, bueno, a, en el caso que estamos viendo las calles, como se pueden dar cuenta, no estamos usando los cardinales, ¿verdad? Cardinales son one, two, three, four, five. Esos son cardinales. Cuando estamos utilizando fechas o nombres de calle, por ejemplo, se usan los ordinales. Eh, los ordinales, por ejemplo, si vamos a decir primero, se dice... First. La abreviatura de first es one is T. Segundo. Second. Second. Tercero. Third. Uh -huh. Y se abrevia. Ay, perdón, la disléxica. Ardi. <ríe> y en caso del ejemplo que tenemos acá. Y luego todos van así. Fifth. TH. And it's abbreviated. Yeah, and so on and so on. Ok, esto es solo como, esto lo vamos a ver eh, también más adelante, pero ahorita sí como una media explicación, ¿verdad? Eh, utilizamos estos para hablar de calles también. Igual cuando decimos, eh, when is your birthday, por ejemplo, cuando es tu cumpleaños o cuando estamos eh, diciendo la fecha, por ejemplo, si queremos decir primero de diciembre, December, ya lo han visto, ¿verdad? First. Ok, so use uh, ordinal numbers, los utilizamos para hablar de fechas, direcciones y, y también a veces para dar pasos, ¿verdad? Como primero haces esto, en segundo haces esto, tercero haces esto, como para ir dando eh, instrucciones. Se usan estos números. Y pues en abreviatura, ¿verdad? Las letritas que ven acá es como termina. First, por ejemplo, termina en ST. Eso es lo que se pone aquí. Second, and D. Third, RD. Fourth, TH. Y ahí van TH, TH. Ok, questions? No questions? No questions. Ok, so let's continue here using the manual. Okay, complete the location of each item using the correct preposition of place. Okay, vamos a hacer este ejercicio similar al que ya hicimos. Vamos a completar acá utilizando eh, in, on, at. We have six sentences. Let us complete using in, on, or at.
Have you finished? Yes. Okay. Uh, ya envié otra vez el manual. Eh, no sé si ya lo puede ver, María Estela, en el WhatsApp. Mm -hmm. Ahí está el manual completo ya. Yes, I see. I look. I look. I look. Okay, excellent. Mm -hmm. Okay, uh, volunteer for number one. I work in the bank that is on First Avenue and Barrio Street. Thank you so much. That's the answer on First <laughs> Avenue. Thank you. Yes. Number two, volunteer. The factory is located in La Libertad. Excellent, excellent job. Number three, volunteer. We see you on the training room or at the cafeteria. The cafeteria, okay, <laughs> excellent. We see you in the training room or at the cafeteria. That's nice. Uh, number four. Number four. Anna works in the company that is in town. In town. Very good. Excellent job. Number five. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Excellent. On Roosevelt Street, number six. Tell him that we are. Así ya estaba respuesta at, ahí. Uh -huh, at the meeting room with everybody. Excellent. <laughs> at the meeting room with everybody. Okay, uh, questions? No questions? Okay, so we move on. No teacher. Here we have some other prepositions. Aquí tenemos otras preposiciones que nos pueden ayudar a describir lugares. Ya vimos on, ya vimos in, ya vimos at. Que son las que pasan, pues tienen varios usos. Pero tenemos estas acá. Tenemos on, que ya estudiamos, ¿verdad? Cuando vamos a decir una calle, por ejemplo, así la vamos a estar utilizando en este módulo, on. Luego tenemos la preposición on the corner of. On the corner of. ¿Qué significa esto, on the corner of? La esquina, en, la esquina de, de, en la esquina de, y ahí pueden decir, on the corner of, por ejemplo, como vemos aquí, main and first, está en la esquina de estas dos calles, de esta calle y de esta avenida. Entonces, ahí lo menciona y por eso dice and, porque menciona dos, en la esquina de, la principal y uh, la primera, ya, yeah? on the corner of main and first. Now, Across from, al cruzar o al otro lado de, across from. Tenemos next to, que es contiguo o al lado de, junto a, a la par, next to. Y tenemos between, between es cuando algo entre. está entre dos entre. cosas, ¿verdad? Por ejemplo aquí. Between, acá está el lugar y aquí hay una cosa a cada lado. Es como entre. Y aquí tenemos, the bank is between the department store and the restaurant. Entonces estamos diciendo que el banco está entre la tienda de departamentos y el restaurante. Mm -hmm. So mencionamos las dos cosas que están a cada lado. ¿Preguntas? Is that clear? Está clarísimo. Okay, let us practice. On. On. On the corner of. On the corner of. Across from. Across from. Next to. Next to. Between. 
between. between. The department store is on Main Street. The department the store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's on the corner, the corner of, of, of Main and First. First. It's across from the park. It's, it's across, across from, from, the park. Park. from the park. It's next to the bank. It's, it's next to the bank. The bank. Um, it's between the department store and the restaurant. It's between the department store and the restaurant. Okay, now let's practice. Using these propositions, we are going to look at the map and complete the sentences. Mirando este mapa, vamos a completar estas oraciones utilizando las preposiciones que acabamos de ver. On, on the corner of, between, across from. Y aquí tenemos algunos lugares que ya estuvimos practicando al principio, algunos de ellos. Entonces, el nombre aquí. We have the gas station, the hospital, post office, eh, the bookstore, eh, the department store, city bank, Maria's restaurant, David's drugstore, PJ supermarket, favorite shoes, Al's coffee shop, a Regency movie theater, and that's it. We have a kind of park here. So we're going to look at the map and based on what we see in the map, we are going to complete the statement using a preposition.
Okay, volunteer to share the answers. No volunteers? We have volunteers. <laughs> Okay, here we are. Let us check your answers. Vamos a ver. In the number one, who wants to read the number one? Um, let's see. Hey, the coffee shop is on Second Avenue. It's next to the shoe store. Thank you so much. Number two, who wants to read the answer for number two? Me. Okay. The movie theater is on Park and Main. It's across from the park. Thank you so much. Number three, volunteer. Me. Thank you. The gas station is across from the parking lot. It's on the corner of First and Center. Very good. Number four, volunteer. Me. Okay. The post office is on the corner of center and second. It, it's next to the hospital. Thank you so much. And number five. Me. <laughs> the bank is between the restaurant and the department, department store. It's on Main Street. Ok, thank you so much. No sé si así tenían las respuestas. ¿Les quedaron todas así? ¿Tienen alguna duda, pregunta? No questions? No, teacher. Ok, now you let's... Can... I have a question. You can say also is in front of. Eh, yes. When you say across of. From. Sí, se puede usar in front of y across from. Mm -hmm. Okay, where are these places on the map? The park, the drugstore, the bookstore, the hospital, and the shoe store. De, vamos a practicar con estos lugares. Where are these places on the map? Por ejemplo, tenemos ahí un, un ejemplo cortito. A and B. A ask, where is the park? As you can see, aquí está el parque. It's between park and first. Across from the department mm -hmm. store. Ya le dimos la ubicación, ¿verdad? De formas diferentes acerca del parque. Where is the park? It's between park and first across from the department store. Now, the drugstore. Where is the drugstore? It's on 2nd Avenue next to the supermarket. Yes, you can say that. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. Good. Eh, ¿Cómo más podríamos decir? It's on the corner of Main Street. No. Center Street and 2nd Avenue. It's on the corner of Center Street and 7th Avenue. Yes. Yeah, that's a, a good way to say that. Yes. Excellent. Now, where is the bookstore? Uh, it's between. Where is the bookstore? Where is the bookstore? Yes, is between Center Center Street and Second Avenue. Uh -huh, it's on the corner of Center Street and Second Avenue. Uh -huh, también está en la esquina de la Center y la Second. Uh -huh. A otra forma en la que podemos decir. 
Across from. Uh-huh. It's across from? Uh, use police. Use post office. The U.S. Post Office. Very good. It's across from the U.S. Post Office. Cool. Now, where is the hospital? Is between, between a gas station. Is you, between? Between. Between? Gas station, uh, new is post office. Aha, uh -huh. excellent. It's between the gas station and the post office. Otra forma? It's from the department store. Okay, it's across from the department store. Excellent. And another, where is the shoe store? Where is the shoe store? It's in Second Avenue, the Main Street. It's on Second Avenue and Main Street. Uh huh. Another way to say it? Next to supermarket. Uh huh. No. Uh, uh huh. From us. It's across from, está al otro lado del supermarket. Okay. And next to? On the corner of uh, Mr. Coffee Shop. Uh -huh. Uh -huh. Pueden decir it's next to Coffee. Al's Coffee Shop. Coffee. Oh. Across from Movie Theater. Across from the movie theater. Mm -hmm. uh -huh. Very good. Now, the last exercise, uh, en el último ejercicio, hay que crear un mapa con el workplace, hacer una conversación, etc. <laughs> but you know, um, vamos a trabajar en esto. Yo sé que las direcciones, a pesar de ser un... un un, como un tema así complicado aún en español, ¿verdad? <ríe> Pero lo han hecho muy bien uh, es, uh, en inglés y lo han hecho muy bien. Esto quiere mucha práctica y esto es lo que vamos a estar practicando en la semana. Vamos a ir agregando un poco más. En so on. Remember, es la última semana. Traten de, de avanzar lo más que puedan. Si pueden terminar la plataforma para mañana sería excelente. Traten de finalizar ya para el jueves para que ya queden libres de eso. Y pues, este, see you tomorrow. 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 Thank you. Bye. Sleep well. Bye. 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 Bye.